Pues hoy vamos a hablar de la serie From, que acaba de terminar su segunda temporada en HBO Max. Y en este vídeo os voy a contar todo lo que sabemos de la tercera temporada y alguna que otra teoría. Así que, si quieres enterarte de todo esto y mucho más, siéntate y ponte cómodo. Yo soy Freakmaster. Si eres de los que te gustó la primera temporada de From, que ya os recomendé en este vídeo de aquí con las mejores series de 2022, y eres de los que el final de la segunda temporada te ha dejado con la boca abierta, tengo buenas noticias para ti, y es que sí, la tercera temporada ya está confirmada. La serie From ha ido ganando adeptos poco a poco con su propuesta de terror y misterio, y se está convirtiendo en una de las sensaciones del año. Después de su segunda temporada, eleva el nivel, siendo comparada incluso con la mítica Perdidos, y eso que tengo que decir que a mí esta segunda temporada me ha costado engancharme un poco más que la primera, que es que la primera, capítulo que terminaba, capítulo que no podía esperar a ver el siguiente, y la gente que la vio semana a semana pues sufrió, pero yo la verdad es que la vi un poco más tarde y me pegué un maratón, que poca broma, ¿eh? Pero sí que es verdad que con esta segunda temporada me ha costado más y hasta el cuarto o quinto capítulo se me ha hecho un poco más lento, pero luego la cosa ha arrancado y joder de qué manera, ¿eh? Y es que como ya os he dicho, esta serie es mucho más que la versión terrorífica de Perdidos, porque desde su debut en 2022, la historia de la serie disponible en HBO Max Sigue los habitantes de un misterioso pueblo que se ven obligados a permanecer en él por fuerzas desconocidas. Básicamente son gente que acaba en un pueblo misterioso, no sabemos dónde está, no sabemos nada de este pueblo. Y lo único que tenemos en común, lo único que tienen en común esta gente que llega al pueblo, es que han visto lo mismo. Pues ya da igual de qué punto del país vengan o de qué punto del mundo. La cosa es que por extrañas razones acaban viendo unos árboles derribados, una bandada de cuervos y acaban en este pueblo del que no pueden salir. O sea, da igual la dirección que tomen, da igual eh, que se metan por el bosque, por la carretera, por donde quieran, que de una manera u otra acaban otra vez en el centro del pueblo. Y si a todo esto le sumas criaturas asesinas nocturnas, experiencias sobrenaturales, visiones, voces, símbolos, pues vamos, tenemos aquí una bola de misterios que va creciendo cada vez más hasta atraparnos como hacía tiempo que ninguna otra serie lo hacía. Y es que hasta Stephen King se ha enganchado a From, y si esto no son palabras mayores, pues yo no sé qué más queréis que os diga. Si nos remontamos a lo que ya conocemos de MGM Plus, el canal que produce From en Estados Unidos, ha mantenido una agenda bastante apretada y las temporadas han llegado anualmente a pesar de la propensión de las televisiones modernas en eternizar los descansos para que así sean más largos y que crear un hype mayor. Pero lo más probable es que From se estrene a lo largo del 2024. Todo se ha dicho, la huelga de guionistas de Hollywood podría retrasar esto y no poco, ¿eh? Porque es que la tercera temporada, el plan que tienen, o hasta eso he leído yo, es que quieren que se ruede en invierno, ya que quieren que eh, lo que viene siendo el clima del pueblo todavía empeore, ¿vale? Como si ya no tuvieran bastantes problemas en el pueblo, pues que el, el clima les también les joda la vida, ¿no? Entonces, claro, esto por la huelga de guionistas, pues si se retrasa y no pueden llegar a rodar en invierno, pues ya no sería para 2024, sería ya para 2025. De hecho, el propio director de la serie, Jack Bender, ya ha dicho que tienen bastante escrito que lo que es la temporada 3 ya está escrita, pero que no tienen lo necesario para empezar a rodar, ya que, claro, tienen escrito lo que es la historia y lo que quieren que se cuente, pero no los guiones. Para eso les hacen falta los guionistas que ahora mismo están en huelga, como ya os he dicho. Y Bender ha descrito el final de la segunda temporada como algo realmente poderoso, loco y culminante, pero ya nos dice que se avecinan cambios y que lo que vamos a ver en la temporada 3, vamos, todo lo que hemos visto hasta el momento empeorará y será como arenas movedizas. Y es que el final de la temporada 2 nos ha dejado con cara de parquímetro, porque teníamos a Tabitha que seguía investigando cómo salir del pueblo y se va hacia el faro y Víctor le da su fiambrera, fiambrera de metal con comida dentro por si le hace falta, ¿no? Por si le hace falta provisiones y como ya sabéis, sube a lo alto del faro Ve al niño de blanco que la empuja y lo que acaba pasando es que se despierta fuera del pueblo, en lo que podríamos llamar nuestra realidad, ¿no? Lo que sería la vida normal, la vida fuera del pueblo. Entonces, claro, ya con este final a tomar por culo un montón de teorías, incluyendo la del final de Perdidos, ¿eh? Que si no habéis visto Perdidos aún y os voy a hacer spoiler, pues mala suerte que tiempo habéis tenido, ¿vale? Al final eh, todo era un sueño. O... Entonces, la teoría que se había rumoreado mucho es que la familia de Tabitha... Eh, al estallarse con la caravana estaban todos como en coma y era todo un sueño de ellos pero claro, al despertarse Tabitha esta teoría se ve un poco a la mierda porque su familia no está ahí con ella o sea, ella aparece en, en un pueblo normal pero su familia no está en el hospital entonces no creo tampoco que nos digan ahora no, no, pues sí, mira, era todo un sueño tu, tu familia está muerta y tú lo has soñado todo porque entonces no tendríamos tercera temporada 
Y esto nos sigue dejando las dudas, como por ejemplo, ¿quién es este niño de blanco? Este niño que solo pocas personas del pueblo han podido ver, incluyendo Tabita, que al final la empuja del faro y acaba saliendo de, de lo que es el pueblo. El niño parece que tiene buenas intenciones y que lo que intenta es ayudar, pero de momento poco más a morder. Otra de las teorías que se había rumoreado muy fuerte por las redes era que esto era como una especie de reality show, como una especie de show de Truman y que los estaban viendo desde fuera, que era como un experimento, ¿no? Y por eso la llamada del último episodio de la primera temporada cuando le dicen que tu mujer no debería estar excavando en el sótano. Pero claro, esto creo que también se va un poco a la mierda con el final de esta segunda porque al caer del faro y aparecer fuera del pueblo, si todo esto fuera un experimento, no tendría sentido que, que hubiera que sea teletransportado fuera de, del pueblo por caer de un faro. La verdad es que esta teoría también la descarto y creo que, que no, que no se va a dar. Y yo, si soy sincero, tampoco tengo muy claro lo que está pasando y mira que yo de normal saco las teorías bastante rápido, pero con esta serie me está costando. Lo único que saqué rápido desde el principio y es que la sigo manteniendo es que están como una especie de triángulo de las Bermudas. O sea, el hecho de que vengan cada uno de una parte del mundo y acaben ahí es como que mmm, se meten como una especie de otra dimensión y aparecen en este sitio, que sería pues eso, como un triángulo de las Bermudas en el que están ahí. Pero eso tampoco nos aclara el por qué hay monstruos por la noche. Y yo creo que es todo esto es lo que vamos a ir descubriendo en la tercera temporada. Y que va a ser algo más profundo todavía que esto. Entonces, ¿qué teorías tengo yo para la siguiente temporada? ¿Qué teorías tengo para la tercera? Pues bueno, como ya vimos en la segunda temporada, eh, se le estaba acabando la comida. Y si esto se lo sumamos a lo que hemos dicho, que el director quiere rodar en invierno porque quiere que empeore el clima... Pues creo que esto tampoco les va a ayudar Entonces creo que van a, vamos, se les va a acabar ya toda la comida Y no me extrañaría nada que, que cuando se queden sin comida eh, por, por culpa del clima y todo esto Empezarán a tener que, pues eso, empezarán a tener que plantearse el, el comerse unos a otros O comerse a los muertos o algún tipo de movida así Y bueno, como os he dicho antes, en el final de la segunda temporada Cuando Tabitha se va a ir al faro, Víctor de la Sufiambrera Y creo que esto va a ser clave para esta tercera temporada Yo os voy a explicar el porqué o sea, yo creo que en esta tercera temporada vamos a tener dos escenarios, por así decirlo. Vamos a seguir viendo a la gente del pueblo, que yo creo que darán a Tabita por muerta o por desaparecida, y seguirán intentando sobrevivir, como ya os he contado, eh, encima con menos alimentos y con peor clima. Y creo que a la vez veremos la historia de Tabita fuera de lo que es el pueblo, que ella seguirá investigando por su cuenta. Y creo que allí se acabará encontrando con los familiares o amigos de la gente que está dentro del pueblo que los tendrán ahí como locos, quizás estarán en algún manicomio, en algún psiquiátrico o algo así. Y entre estas personas que se va a encontrar, si se encuentra más de uno, pero bueno, creo que a una se la va a encontrar 100% segura, es a la hermana de Víctor. La hermana de Víctor que realmente era la niña que hacía los dibujos. O sea, era la niña que, que claro, cuando está vaya con la fiambrera de su hermano, está, va a saber que es verdad lo que le está diciendo y que realmente viene también del pueblo. Porque si os recordáis, cuando Víctor cuenta la historia, cuando ya se dan cuenta, cuando ya nos damos cuenta todos de que realmente la que dibujaba era su hermana, cuando nos enteramos de que tenía una hermana, él cuenta que al final salió de por la mañana cuando vio a todos muertos, incluyendo a su madre, pero su hermana nunca la encontró. O sea, yo creo que su madre pues eh, la metería en un árbol de estos, eh, transportador, aparecería en el faro o algo así, y el niño la empujaría igual que hizo con Tabitha y acabaría fuera del pueblo. Y creo que en esta tercera temporada vamos a ver eso, vamos a ver cómo Tabitha y la hermana de Víctor se encuentran y entre las dos van a seguir investigando y va a intentar, pues eso, van a intentar sacar a los que están dentro o incluso volver a entrar ellas. También creo que el embarazo de Fátima va a tener un rol importante en esta temporada, ya sea porque el bebé va a nacer mal o ya sea porque otras personas del pueblo crean que esto no es bueno y vean a este bebé como, como algo maligno, ya que ha nacido allí y esto no, no, no les encaja muy bien. Y si os tengo que decir quién creo que va a ser la que lo va a liar todo, es la señora esta vieja. La señora esta mayor que está haciendo como una especie de grupito para rezar, pues creo que va a tener un peso muy importante en esta temporada. Si sumamos esta especie de secta religiosa a que Ellis tuvo un sueño en el que veía como Fátima se estaba ahogando, no me extrañaría nada que estos la tomaran con ella por el tema del embarazo, por el tema del bebé, como ya os he dicho, y se pensaran que es una especie de bruja o algo. Y es que hace muchísimo, muchísimo tiempo había otra manera, aparte de la más conocida, que era quemar a las brujas, que era atarles unos ladrillos y tirarlas al fondo del mar. O sea, no me extrañaría nada que, ya os digo, que esta gente se pensara que, que el tema del bebé, el tema del embarazo y todo esto es algo satánico y la tomaran como si fuera una bruja y dale, a la marcha, al río. Y bueno, nada más. Estas son las teorías que yo tengo para la tercera temporada, lo que creo que más o menos nos van a contar en esta siguiente. 
y me gustaría mucho que me dejaréis aquí abajo en los comentarios qué pensáis, si coincidís en alguna, si no la veis probables o si no directamente que me contéis vuestras teorías y así entre todos pues a ver si sacamos algo, ¿no? Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así podéis dejarme un like, suscribiros si no lo estáis ya y nos vemos en el próximo vídeo. Esta noche fijo que me la casco.